Okay. So we'll do. I'll quickly go through a few more parts of speech, and then we'll try to do a uh, this thing, a poem. We'll try to go through a poem and see if we can get the if we can identify the different figures of speech in it. Okay. Hello, Sanika. You were there in the last class, right? Yes, ma'am. Huh. So, but you've also not done the homework. Ma'am, I have written. 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 I have एसोनेंस एलिट्रेशन और भी हैं बट मैं ज्यादा डिटेल में वो नहीं कराऊंगी एसोनेंस और एलिट्रेशन बहुत ईजी है वो बता देती हूँ और जो हम मेटोनमी uh, कर रहे थे मेटोनमी मालूम है क्या होती है कौन मेरे को बताएगा हम मेटोनमी कर रहे थे ना एज ए फिगर ऑफ स्पीच पलक डू यू रिमेम्बर वॉट मेटोनमी इज आपको याद है सानिका याद नहीं आ रहा है अच्छा जैसे एक एग्जाम्पल मैन वी हैड सीन इन द वीडियो देखा आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा ना इसलिए नहीं उस हाँ वॉट येस द पेन इज माइटियर देन द स्वर्ड सो यू आर कंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ अ स्वर्ड विच इज स्ट्रेंथ यू आर replacing that quality by the pen and trying to say ki pen is as strong or it is even stronger than the sword if you write well so that is metonymy there there were one or two other examples which we had taken uh, sanika aapko ye samajh aa raha hai na kya bata rahi hu the crown jisme humne bola tha ki queen ka ya king ka jitna bhi power hai हमने उसको रिप्लेस किस चीज वर्ड से किया क्राउन से रिप्लेस कर दिया सोनिया यू रिमेम्बर बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच याद है ना सिमिली मेटिफर अपोस्ट्रफी मेटोनमी और कौन सा किया था हमने पर्सोनिफिकेशन एंड एसोसिएशन करी थी आई डोंट थिंक वी हैव यू डन एसोसिएशन वट वॉज द एग्जाम ओके कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन डिट वी डू आई डोंट रिमेंबर डूइंग हाँ नहीं एसोसिएशन के बेसिस पे हमने जो पहला फिगर ऑफ स्पीच किया था दैट वॉज मेटोनमी so earlier yes. simile metaphor personification apostrophe they are all based on comparison on comparison jab hum tulna karte hain cheezon ki un un mein figures of speech jo use hote hain compare jab hum karte hain to simile metaphor personification and apostrophe aur apostrophe kya hota hai can you give me an example of apostrophe like uh, talking to a non living thing talking to a ne ha we are talking to a non living thing as though he is present or they ah uh, as though they are persons right uh, uh, and personific can you take an example of a boy he was talking to Yes, yes, very good. ये याद है 
सानिका और सोनिया याद है ये वाले एग्जाम्पल्स हाँ बार बार मैं रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि अच्छे से दिमाग में घुस जाए आपको बाद में खुद से ना रिवाइज कर लर्न करना पड़े अब हम आए थे फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ एसोसिएशन पे जिसमें कि हम एक दूसरे से उनकी एसोसिएशन जोड़ने की कोशिश करते हैं जैसे पेन इज माइटियर देन दिस वर्ल्ड या क्राउन की हमने बोली थी या हमने बोला था आ, आ, नहीं अच्छा ये अब मेरे को ये बताओ जस्टिस इज ब्लाइंड किस चीज का एग्जाम्पल है विच फिगर ऑफ स्पीच इज दैट यस इट इज परसोनिफिकेशन क्योंकि हमने उसको इंसान का वो दे दिया पट्टी बांध दी दिखाई नहीं देता उसको जस्टिस को गुड सो so, मैं दो तीन और करवा के एंड देन वी कैन डू द पोएम ओके सो लेट मी शेयर द स्क्रीन पोएम में वी हैव टू पोएम पढ़ेंगे वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोएम अगर आप लोगों को समझ आएगी तो वेल एंड गुड नहीं आएगी तो समझा दूंगी एंड देन वील आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन इट सानिका आर यू गेटिंग वॉट आई एम सेंग ओके ये देखो ये सारा का सारा जो हमने किया था सो फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एसोसिएशन मेटोनमी नाउ इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ इसी वीडियो को एंड यू कैन कीप राइटिंग ओके सो दिस तो रेड टेपिज्म हमने किस चीज को बोला था कि जो ज्यादा रूल्स और वो फॉलो होते हैं नाउ सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ मेटोनमी I'll just increase the volume and achieve good growth rates. As the last example for metonymy, we can use an author's name to represent the works of that author. So if I say that Roald Dahl is read by people of all age groups, so so in this case, Roald Dahl is the name of the author. He has written many books. We have replaced all his books by his name. it could be any book that he has written or kisi aur author ka naam malum hai aap mein se kisi bacche ko rabindranath tagore ha so even that rabindranath tagore is read by people of all age groups ya yeah, rabindranath tagore is read by uh, is uh, mostly read by बंगालीज बोल सकते हैं वैसे तो एवरीबडी रीड्स रविंद्रनाथ टैगोर तो डजेंट मीन कि हम रविंद्रनाथ टैगोर को सामने बिठा दिया है और उसको पढ़ रहे हैं वॉट एवर ही हैज रिटर्न इट माइट बी पोएम्स इट माइट बी स्टोरीज ड्रामाज बुक्स वॉट एवर ही हैज रिटर्न सो दैट इज रेड सिमिलरली रोल डाल एक ऑथर उसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं तो हम बोल रहे हैं रो तो उसका मतलब ये नहीं कि अब हम उसको लेके और उसकी शक्ल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसकी शक्ल थोड़ी ना पढ़ेंगे उसकी ये वाली बुक्स जितनी भी हैं वो पढ़ेंगे सो इट बिकम्स अ मेटोनमी रीडिंग ऑल द बुक्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द नेम ऑफ द ऑथर सो मेटोनमी इज रिप्लेसिंग ये समझ आ गया तीनों बच्चों को ये सोनिया Sonia, did you understand? अभी भी नहीं समझ आया थोड़ा सा मेटोनमी क्या होता है सपोजिंग यही वाला एग्जाम्पल लेती हूँ अगर मैं किसी के लिखने का सपोजिंग मैं एज अ पर्सन अंजलि मैं बहुत सारे मैं कुछ लिखती हूँ पोएम्स लिख रही हूँ ठीक है तो मैं पोएम्स लिख के उसके बाद उसकी एक बुक बनाती हूँ फिर मैं एक ड्रामा लिखती हूँ फिर मैं उसकी बुक बनाती हूँ वो सारी बाजार में आती हैं आपकी लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स होती हैं आप अगर देखोगे अपनी लाइब्रेरी में तो अलग अलग ऑथर्स वाइज भी बुक्स हो सकता है रखी हूँ उसके बाद हम बोलें कि 
अंजलि इज रेड बाय ऑल स्टूडेंट्स तो आप मेरे को पढ़ने तो नहीं आ रहे ना किस चीज को पढ़ रहे हो सोनिया मेरी हाँ जो मैन मैंने बुक्स लिखी हैं उनको तो मैं उन बुक्स के नाम को अंजलि से रिप्लेस कर दिया ठीक है या आप अगर हम बोले द क्या एग्जाम्पल दू द किसका नाम दू द पुलिस इज फेड पर पुलिस का तो पता ही द पुलिस इज फेड और द पुलिस इम्पार्ट जस्टिस टू एवरी वन तो पुलिस को हमने किस चीज को अब हमने रिप्लेस कर दिया है पुलिस से जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस मैन है तो हमने उन सब के लिए एक वर्ड यूज कर दिया पुलिस ओके यस मैम अब समझ आया कि नहीं आया अभी भी मैम आ गया ओके तो अब हम आगे बढ़े फिर अगला देखें यस मैम ओके सो द नेक्स्ट वन तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं एसोसिएशन बना रहे हैं उसकी आ, आगे देखते हैं नेक्स्ट वन डेट लिख लो आज की कॉपी रखते हो ना सब बच्चे साथ में यस मैम यस मैम ओके सो टुडे डेट इज टेन जीरो सेवन ट्वेंटी थ्री एंड वी हैव फिगर्स ऑफ स्पीच एंड वी आर डूइंग एसोसिएशन वाली जिसमें अभी हमने वी डिड मेटोनमी Now we'll do another one. Synecdoche. ऐसे ही कुछ नाम है. So you can't read a person, right? Especially someone who is receiver of speech is synecdoche, which is often confused with metonymy. Synecdoche is a figure of speech in which a part is made to represent the whole or vice versa. Ma'am, read it. Sorry. Sorry, sorry. Okay. so first palak had joined so first palak second sanika third sonia ha huh. read this for example we can use the term Just set of me. wheels to refer to a car okay read this palak mam the sentence first sir first read what is the name of the figure of speech मेटोनमी में क्या था हाँ रिप्लेसिंग बाय अनदर थिंग इसमें वी यूज अ सेट ऑफ वर्ड और अ फ्रेज टू रिप्रेजेंट समथिंग जैसे ये एग्जाम्पल पढ़ो इससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल पढ़ो इट माइट जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द होल थिंग बट उसको यूज करके हमने पूरी कार का बोल दिया देखो पढ़ो to travel to walk every day ha so what did i buy i bought these wheels ab khali pahiye leke to aap nahi ja sakte ho na kahin to the, these set of wheels is representing what a car to aap car mein baith ke ja rahe ho maine nayi wheels khareedi hai matlab maine nayi car khareedi hai so you are using a synecdoche understood कुछ समझ आया ये कि नहीं आया आया सानिका सानिका आया सानिका ये समझ आया सोनिया समझ आया यस मैम सानिका बेटे क्विकली बच्चे ओके कुछ नहीं बोल रही आई डोंट नो वेदर शी इज देर है वो भी वहां पे कि नहीं हो चैट पे लिख दो नहीं तो 
ऑन नहीं हो रहा था हाँ तो समझ आ गया ना अच्छा अब आप नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना Of which the wheels are just a part, and in saying that, I bought myself a new set of wheels to travel to work every day. It is well understood that we are referring to a car. So Now let's talk about a car here. It could even be a motorcycle because there may be wheels. I said a set of wheels, so which would which would also be a vehicle that you are taking. Okay, so a set of wheels could represent a moped motorcycle, a scooter. A bicycle, a car, a truck, a jeep. The difference between a metonymy and a synecdoche. Synecdoche refers to the whole of a thing by the name of any one of its parts. So we saw that calling a car a set of wheels is a synecdoche because a part of a car, wheels, stands for the whole car. However, in metonymy, the word we use to describe another thing. is closely linked to that particular thing as an adjunct but is not necessarily a part of it for example we call that we had discussed the word crown that refers to power or authority is a metonymy used to replace the word king or queen in metonymy just like we can use a part to represent a whole we can also use the whole to represent a part of it for example we can use a country name to represent any sports team of that country like if i say india won the icc world cup in 2011 it is understood that the indian national cricket team won the world cup okay understood the so part for whole and whole for part dono cheeze ho sakti hain kyunki india ki puri cricket team जो है वो इंडिया को बिलोंग करती है तो हमने इंडिया बोल दिया उसका मतलब ये है कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ओके ओके शल वी राइट डाउन व्हाट इज सिनेक्ट की इज लेट सोनिया आंसर दिस क्वेश्चन नाउ सिनेक्ट की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने मेरे को भी सिनेक्ट की ओके सी एच नहीं है ना शायद एनई सी डी ओ सी एच ई नहीं एन ई सी डी ओ सी एच ई सी एच ये वाला नहीं है सो वॉट इज अनेक्ट की यूजिंग अ पार्ट for the whole or using a whole for the part kisi bhi cheez ka for example using a part i bought a set of wheels and dusra example whole of part india won the icc gold cup for example kuch bhi bana sakte ho example sentence okay yes ma'am yes okay we'll go to the next one ab sonia aap hi ki turn hai aapne kuch bola nahi मैंने हेल्प कर दी आपकी सिमिलरली वी कैन यूज द टर्म हैंड्स और हेल्पिंग हैंड्स टू रेफर टू अ पर्सन हु हेल्प्स और असिस्ट यू इन सम वर्क सो माय एडवाइस टू होम मेकर्स इज इफ यू फील टायर्ड डूइंग द मंडेन चोर्स ऑफ योर हाउस एवरी डे यू कैन परहैप्स हायर सम एक्स्ट्रा हैंड्स फॉर हेल्प तो आपने क्या बोला जितने भी आपके हेल्प के लिए लोग आ रहे हैं उनको आपने हैंड्स का नाम दे दिया कोई आपका सपोजिंग uh, घर के चोर्स करने हैं तो मैंने किसी को एक को सफाई के लिए लगा दिया एक को मैंने बर्तन के लिए लगा दिया एक को मैंने बाथरूम साफ करने के लिए लगा दिया या कुछ भी तो 
जिनको जिनकी भी मैं हेल्प ले रहा हूं उनको मैंने हैंड्स का नाम दे दिया राधर देन सेंग ए बी सी डी ई आई एम जस्ट सेंग हैंड्स ओके सो दिस इज ऑल्सो अनेक्टिक Next, we will move on to the figures of speech based on sound. बस अब last वाला हम करेंगे, which is based on sounds. Okay? This was based on association. This was based on association. Now we shall do based on sound. And then we will go to. the poem This type is one of the most interesting figures of speech sabse mazedar and is commonly used in real life situations such as advertisements as well as in literature The first of these is onomatopoeia Onomatopoeia refers to the formation of a word from a sound associated with what is named like if i say the buzz of the bees and the hiss of the snakes read this sonia onomatopoeia padho onomatopoeia on onomatopoeia onomatopoeia no onomatopoeia onomatopoeia bolo onomatopoeia onomatopoeia ha huh. okay now what is it read it the formation of of a word from a sound associated with word is named ha so whatever you are naming jo bhi naming word hai uske sath jo associated ho jaise inhone example kya diya padho are b u z z kya hota hai बीज के साउंड को क्या बोलते हैं बज बर्ड्स के साउंड को क्या बोलते हैं चप स्नेक्स के साउंड को क्या बोलते हैं हिज तो ये जितने भी ये वाले वर्ड्स हैं विच आर एसोसिएटेड जो इनके साउंड से एसोसिएटेड हैं, जिस भी चीज के ऊ तो उसको हम ऑनमेटोपिया ऑनमेटोपिया बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑनमेटोपिया क्या बोलते हैं बोलो फिर से दिस वर्ड इज ट्रिकी बोलो हाँ ऑनमेटोपिया हाँ अब मेरे को बताओ ये समझ आ गया ना दिस इज इजी ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस है ना दिस इज वेरी इजी द रेस्ट वन आर ऑल वेरी इजी so this is based on the sound that that thing makes abhi examples aur dekh ab supposing hum kahenge the uh, fluttering of leaves ya yeah, fluttering of feathers of the birds of the wings wo jab hilte hain uski awaaz jo nikalti hai to hum bol sakte hain fluttering of wings to to wo wo ye ho jayega on onomatopoeia okay मेरे को भी बोलने में दिक्कत हो रही है The words buzz and hiss actually imitate or copy the actual sound made by the bee or the snake respectively. And there is a whole range of animal sounds named that way. For instance, the woof of the dogs and the quack of the ducks, the moo of the cow and the oink oink of the pigs. The list does not stop there. Not only animals There are many other real life instances of such sounds. For example, if I say the ball splashes into water, the word splash actually reverberates the sound of some. Okay, so uh, Palak, can you explain how splash is an onomatopoeia? Uh, Ma'am, because uh, it's the sound which is made by the ball when it falls on the water. So. उस, उसका हमने क्या किया इट इज वट एवर वी हेयर हमें लगता है ये स्प्लैश हुआ है तो वी कॉल इट स्प्लैश इट इज बेस्ड ऑन द साउंड विच इज कमिंग 
okay like screech is also coming from the sound that a knife will make on the uh, say for example glass okay yeah the heating water or the telephone rings ring what ring is the actual sound made by the telephone or even the bomb went boom boom reflects the actual sound made by the boom and the horn beep, goes beep beep again an actual sound many a time there could be multiple real life contexts where we hear the same sound and accordingly the same onomatopoeia word can be used in all these contexts so on an icy cold winter night the fireplace crackles and the family cuddles up beside it so crackles crackle jab bhi aag jalti hai to wo khat khat phat phat ki awaaz jo nikalti hai so the fire is crackling okay when we do this what is this ye jo hand dikhaya hai inhone आवाज आ रही है सो ये क्या आवाज है इसको क्या बोलते हैं एंड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑन एन ऑटम इवनिंग व्हेन वी वॉक ओवर अ पाइल ऑफ ब्राइट लीव्स दे क्रैकल एंड रसल अंडर आवर फीट ओके सिमिलरली वी हैव द वर्ड स्नैप व्हिच कैन बी यूज्ड एज फॉलोस एज ही लिसन टू म्यूजिक ही स्नैप्ड हिज फिंगर्स एंड डांस टू द ट्यून्स कुछ टूट भी जाता है तब भी वैसी आवाज निकलती है खट करके हम बोलते भी है ना एंड ऑफकोर्स हाउ कैन वी फोगेट दूड वी लव टू ईट सिंग हॉट सिजल नेम दैट वे बिकॉज ऑफ दाउंड सिजल एंड हॉट फ्रेशली पॉप्ड पॉपकॉर्न अगेन दाउंड इज पॉप हेयर इज एन एड ऑफ केलॉग्स राइस क्रिस्पीज एंड यू कैन सी दैट स्नैप क्रैकल एंड पॉप they stand for the sounds of a healthy food all examples of onomatopoeia our next figure of speech based ye samajh aa gaya onomatopoeia yes ma'am yes ma'am it's the easiest alliteration bhi bahut easy hai aur assonance bhi bahut easy hai isliye mere ko laga jaldi se ho jayega ye but itna time to hue kya anyways doesn't matter is on the sound effects is alliteration Alliteration refers to the repetition of consonant sounds, especially at the beginning of words. Derived from the Latin word latera, that means letters of the alphabet. Examples of alliteration abound in real life, from advertising slogans to warnings to tongue twisters and catchy names. Alliteration is used everywhere. So when you are driving, you might come across the sign, "Don't drink and drive." Okay. Read. Uh, whose turn is it? Palak, huh? Yes, ma'am. Hmm. Alliteration. Hmm. The repetition of consonant sounds, especially at the beginning of words. Alliteration is derived from Latin latera. It means letters of alphabet. Hmm. Example: Don't drink and buy. Huh. So, what is being repeated? The sound. D. D. द द साउंड डोंट ड्रिंक ड्राइव द द द एंड इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड ओके नो द सक्सेसिव वर्ड स्टार्ट विद द साउंड द दैट्स एलिट्रेशन मूविंग ऑन टू सम कैची टंग ट्विस्टर्स हु वुड नॉट हैव ट्राई द लाइन्स फ्रॉम टंग ट्विस्टर्स किसी को याद है कोई ट्रंग ट्विस्टर डू यू रिमेंबर repeat after me if anybody knows she sells sea shells at the sea shore repeat it after me chalo ab sanika repeat karegi sanika repeat this she sells sea shells at the sea shore this is a alliteration where the sound s sh is being repeated s she sells S sound is repeated. Bolo. Yes. Repeat it after me. Hmm. She sells. Huh? She sells. She sells seashells. 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 At the seashore. See, I'll just write it down. So based on sound, the first one which we did was onomato. P 
onomatopoeia as a and a spelling hmm. so uh, onomatopoeia is based on the association of the sound of the sound with a thing or any act activity jaise humne bola jumping on the uh, leaves crack the leaves crackled when she jumped on it the fire crackled he snapped his fingers onomatopoeia second one we are doing is alliteration which means what repetition of the same consonant sound so now i'm writing she sells she see shells on the sea shore read this मुश्किल तो है दीज आर टंग ट्विस्टर्स पढ़ो सानिका पढ़ो लिख दिया मैंने सामने वेरी गुड रिपीट इट बार बार बोलो हाँ क्या हुआ बोलो बट देर सो मच रेपिटेशन ऑफ श एंड स देखो बार बार वही रिपीट हो रहा है हाउ मच ये सोनिया विल रिपीट पढ़ो 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 सोनिया सेकेंड वन रीड इट हाउ मच वुड वुड अ वुड चक chuck if a wood chuck could chuck wood padho how much wood would a wood chuck just if a wood chuck would chuck wood ha huh. so what are which is the alliteration in this sentence mm -hmm. wood and and so mm -hmm. wa wa sound and ch ch sound ch chuck व चक क चक व सो हाउ मेनी सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन चलो वी लास्क पलक ऑल्सो पलक को क्यों छोड़े उससे भी कुछ रिपीट करवाते हैं पढ़ो रीड इट पलक हाँ पढ़ो पढ़ो सो शी बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर to make to make the bitter butter better chalo read now the entire thing ha huh. 
एनी अदर एलिट्रेशन ये ब तो है बिट बेटर बटर ब ब ब एनी अदर कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एलिट्रेशन सो शी सके सो देर आर टू एलिट्रेशन इन दिस लाइक देर आर टू एलिट्रेशन इन दिस व व च ओके ओके चलो सो एलिट्रेशन डन शेल आई क्विकली गो टू द नेक्स्ट वन और डू यू वॉन्ट टू सी द एग्जाम्पल डू यू वॉन्ट टू सी द एग्जाम्पल देखो ये सारे जो भी नाम है ऑल दीज आर एलिट्रेशन ओके रीड दिस सानिका वॉट इज एजोनेस जल्दी से पढ़ो बेटे वॉवल साउंड वॉवल्स क्या होते हैं नियर वन अनदर वॉवल साउंड कौन से होते हैं वॉवल साउंड कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स मालूम है ना आपको क्या होता है बेटे सानिका no, पिटाई लगाऊंगी मैं आपकी कौन सी की वो पर वो याद नहीं ऐसे कैसे ये तो भूल ही नहीं सकते बेटे इंग्लिश का बेसिस है मेरे को बताओ कौन सी क्लास में आ गई पिटाई करूंगी मेरे पास होने चाहिए थे तुम सब बच्चे हम्म वही तो टेंथ क्लास में आ गए हम और फिर अभी हमको पता नहीं है कि वॉवल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है फिर आर्टिकल्स कैसे यूज करोगे आर्टिकल क्या होते हैं मालूम है कहाँ तक ले जाऊं तुमको नीचे वॉवल होता है बेटे हमारे पूरा अल्फाबेट कौन आता है ना ए से जेड तक हाँ उसमें से फाइव ऐसे लेटर्स है जो अलग होते हैं कौन से हैं वो फाइव लेटर्स बताओ मालूम है बाकी सबको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और जो वो फाइव लेटर्स हैं जो अलग होते हैं ए ई आई ओ यू उनको हम वॉवल्स बोलते हैं ये मालूम है कि yes, तो फिर फिर कैसे बोलते हो कि नहीं मालूम तो अब वॉवल साउंड्स कौन से होंगे वॉवल साउंड्स कौन से होंगे उसका साउंड आएगा जिसमें भी ए ए आ उ आ क्रैक आ चार चार है अलास इट वॉज अ टफ नट टू क्रैक आ ठीक है कोई कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो इसका चलो सोनिया देगी इसका एग्जाम्पल कोई और हम्म सोनिया कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इसका एजोनेंस का जल्दी से क्विक 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 सोनिया हम्म हाँ आ आ आ का साउंड हो या 
यू का साउंड हो या ई का साउंड हो चलो देखती हूँ इसका क्या नाम है मैं एक लिखती हूँ तब तक पलक इफ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग बताओ ईनी हाँ बोलो बोलो क्या क्या बोला फिर से बोलो विच एनिमल यूजली ईट ग्रास कौन सा एनिमल ओके ऑल एनिमल्स यूजली ईट ग्रास अभी मैं एक और लिख रही हूँ इनी मीनी माइना मो अभी इसके आगे और भी है पर मैं इतना ही लिख रही हूं इस पहले इसमें देखें ऑल अ यूजली यूजली में अ का नहीं आ रहा साउंड ईट ईट में ई का साउंड आ रहा है सिर्फ ग्रास आ अ साउंड आ रहा है क्या सब में सोचो जरा ठीक से सोचो अब जैसे इसमें इनी मीनी माइना मो ई वॉवल साउंड देखना है हमने सिर्फ तो हमारे पास इनी में भी है वॉवल साउंड मीनी में भी ई का साउंड है माइना ये तो आई का साउंड है तो ये इसके साथ नहीं कर रहा है मो ये भी इसके साथ नहीं कर रहा है ये वाले दो इनी मीनी के साथ साउंड नहीं कर रहे हैं तो वो एलिट्रेशन सिर्फ इन दो का है इन दो का नहीं है इन दो का क्या है माइना मो मीनी म म म इनका एलिट्रेशन है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है और इनी मीनी ये एसोनेंस है ओके एसोनेंस पर ऑल एनिमल्स All animals usually eat grass. इसमें अभी मेरे को कोई भी sound एक सा नहीं सुनाई दे रहा Animals grass. Animals और grass का है Animals and grass. I think these two we can say. Animals and grass. ए grass नहीं होता actually grass होता है Eat भी नहीं Usually इसमें भी नहीं है sound. एक्चुअली ये इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है कुछ और सोच सकते हैं हाँ ऑल एनिमल्स आर ऑसम सो विच आर दिच आर द एजोनेंस इन दिस विच इज द एजोनेंस ऑल एंड ऑसम दीज टू आर द ये ए आ ओ साउंड देखो ना ये ओ का साउंड है ये भी ओ का साउंड है तो ये दोनों एसोनेंस है ओके इसमें एनिमल ए आर आ तो ये दोनों नहीं है सिर्फ ये वाला और ये वाला एसोनेंस ओके okay? yes, ये सबको समझ आया yes, सानिका सोनिया yes, आ गया ना गुड yes, yes, yes. तो अभी मैं देखती हूँ इसमें आगे इन्होंने कोई और भी दिए हैं या कोई और भी फिगर ऑफ स्पीच अगर नहीं होगा तो फिर हम आज इधर ही क्लास एंड करते हैं नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज करेंगे ओके द लास्ट वन वी टू फन फन क्या होता है रीड दिस हुन इज इट नाउ सोनिया रीड दिस फन लेट मी शेयर इट अगेन मैंने
तुझे मैंने खा लिया है मैंने खा लिया खाना आप खा लो हाँ पढ़ो बेटे सोनिया कैन यू सीट नाउ वॉट हैपन नो बडी एल्स कैन सी कैन एनी बडी एल्स सी ओके पलक रीड इट पलक से सुनो नहीं बहुत छोड़ दो जस्ट रीड दिस अस वे वॉट इज अ पन सो दैट मोर देन वन मीनिंग इज सजेस्टेड आगे सुनो पूरा सो अब पढ़ो ये क्या एग्जाम्पल है आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स सो डू यू नो वॉट होमो नेम्स आर ये दिख नहीं रहा है स्क्रीन मेरा ये वाला स्क्रीन दिख रहा है ये वाला दिख रहा है सोनिया yes, अच्छा वो वाला पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा सो लेट मी राइट है पन क्या होते हैं पन पन होता है डबल मीनिंग डबल मीनिंग फ्रेजेस और वर्ड्स हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं या सेंटेंसेस विद सम ह्यूमर इन इट जिसको हम बोल अभी जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है आई एम अ मेंडर ऑफ सोल्स एस ओ एल ई एस ये कॉबलर बोल रहा है कॉबलर कौन होता है Who is a cobbler? Who will tell me who who makes shoes? Exactly. So वो क्या बोल रहा है आई एम अ मेंडर ऑफ सोल्स सोल्स क्या होता है जूते का नीचे वाला तला राइट तो वो कहता है कि मैं मेंडर मेंडर मीन्स समबडी हु मेंड्स और रिपेयर अब इसको कॉबलर एक और तरीके से भी बोल सकते हैं इसको होमोनिम्स क्या है सोल क्या होता है एक और सोल भी होता है एस ओ यू एल एस सोल्स हमारी अंतर आत्मा हमारा दिल या हमारा अंदर का तो वो ये भी बोल सकता है कि मैं दिलों को जोड़ता हूं या उनको ठीक करता हूं जो ओके तो जब हमने ये बोला आई एम अ मेंडर ऑफ सोल्स इट कुड मीन टू थिंग्स वन कि मैं जूते रिपेयर करता हूं दूसरा वो एक कॉबलर है इसलिए वो अपने ही काम का यूज करके बोल रहा है कि मैं आप लोगों के दिलों को दिलों दिमागों को ठीक कर सकता हूं आई एम अ मेंडर ऑफ सोल्स तो ही मीन्स एस ओ यू एल एस सोल्स अंडरस्टूड तो इस इनको पंस बोलते हैं क्या बोलते हैं What do you call them? Puns. Okay. There is another. One second. There is another. ये जो number सिक्सटीन में ना एक video है जिसमें puns है ये देखो ये दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा है अब इसमें देखो Look at this clock. ये वाला वीडियो मैं इसका ना वो भेजती हूँ आप लोगों को लिंक ऑन द ग्रुप ओके ट्राई टू गो थ्रू दिस वीडियो योर सेल्फ एंड सी वेदर यू अंडरस्टैंड पंस सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू नंबर एटीन which will have a poem and we'll try to identify the figures of